Hello, hello. Hi, everyone. Hello. Hello. Hi. Hi, teacher. Hello. Hi. Can you hear me? Hello. Hi, teacher. Can you hear me? Hello. Yes. Yes. Okay. Perfect. Thank you. Thank you very much for joining uh, today's session. All right. Um, we are going to start session number two. Is everybody fine? Are you all right? Escuché por ahí que tembló, you know, a couple of seconds ago. Todos están bien? Are you all right? Yes. Yes. I am. Okay, perfect. That's really, really good. So, gracias por, por um, estar acá. You know, gracias por tomarse un par de minutos y unirse a la conferencia. What about uh, today? ¿Pudieron ingresar? ¿Le estuvieron yes. Pasando? Yes, okay. Sí. Ok. Pero, yes. tell me. En una parte eh, tuve problemas. Me, en todas me salieron malas, pero yo sabía que estaban buenas. Le tomé captura, uh -huh. pero igual las intenté corregir, pero igual ya me daba error. No um, sé qué pasó en esa parte, pero en todas las demás sí salí bien. En todo, menos en esa parte, que era de crear uh -huh. preguntas o eh, complementando, usando el do y el das. Mm, ok, ok. Si gusta, envíeme la captura que tiene um, a WhatsApp, all right, para poder verificarle. Algunas veces es por un espacio, por un puntito que se nos haya ido, o si um, es algo de configuración, pues para poder hacer los cambios necesarios, ¿verdad? Mándemela, Daniel, no hay ningún problema. Ok. Ok. ¿Los demás cómo van? ¿Han tenido alguna dificultad o ya avanzaron bastante? Yo ingresé este teacher, pero solo vi las clases. No sé si hay una parte ahí donde evalúan o si hay test. Eh, Porque al menos esa parte no la he visto. Lo que sucede es que usted va a ir avanzando, ¿verdad? Entonces, a medida que avanza, le va diciendo también, eh, mire, ahorita tiene una evaluación. Ahorita tiene que revisar esto. Por ejemplo, si no me equivoco, en la sesión 1.2 tiene un par de ejercicios con do and das. Eh, me imagino que son los que eh, Daniel acaba de mencionar. Eh, ¿Qué tanto revisó, Miss? Porque yo vi hasta... Creo que ahí es la 1.2, sí, usando el, el, do, el do y el das. Uh -huh. Ah, ok. Cuando dicen simple present statement. Ah, ahí okay. me quedé con esa clase, pero solo llené una parte donde decía de elaborar este como pregunta. Ah, ok. Sí, pero no me sé si hay otra parte de esa. Esa eh, sería la parte de... Um, sí, usted tiene que como escribir preguntas o responder lo que está ahí, pero más adelante usted va a encontrar ejercicios y le da ponderación. Es lo que usted debe ir completando. Cada una de las, eh, de las sesiones le va indicando como este es el 33%, este es el 25%, este es el examen. Eh, sí, vaya revisándolo poco a poco. Va a encontrar los ejercicios, no se preocupe. You will find them. And uh -huh. um, okay. so that's fine. Okay, so let me share. Vamos a dar inicio. We're going to get started. Uh, this is session number two. Okay. El día de ayer revisábamos Simple Present Tense and uh, ahora vamos a, a continuar. You know? Vamos a revisar un poquito de tercera persona, que es algo que no cubrimos um, yesterday. Okay? And um, so, well, uh, para quienes se conectan el día de ahora, this is, um, well, my name is Julia Sarsaño. Okay? Uh, los demás, perdón, hello. perdón, teacher, perdón. Mi nombre es Saúl Beltrán. Nice to meet you, Mr. Buenas noches. Beltrán, hello. Ah, buenas noches. Eh, hello. Eh, una consulta. El día de ayer yo no me pude con, conectar a, a mi reunión. Entonces, estoy viendo que mi horario dice de, de 9 a 10. Eh, yo soy de módulo 2. ¿Estoy bien en este grupo? Ah, sí. Esta es, este es el grupo. Let me see. Ya le confirmo el número. 
aparece como eh, P2019105020. Al correo electrónico a usted le enviaron la invitación para ya, tanto con la plataforma como, eh, como esta sesión, ¿verdad? Me imagino que así se pudo unir el día de ahora. Sí, eh, ahí me mandó a WhatsApp. Ah, ok. Y a esta WhatsApp es la... me mandaron los links. Uh -huh. Esta fue la sesión. Me eh... dijo... Me decía, me decía el, el, el número P2. Sí, es el grupo. Hola, hola. Sí, give me a second. Letra es... P, número 2. P Ajá. número 2, 0, 1, 9, 10. Correcto. Ah, ok. Sí, está perfecto Gracias, entonces. Sí. Not a problem, okay. that's fine. That's ok. So, um, this is pretty much the, uh, well, vamos a seguir hablando un poquito de transportation. Y también vamos a hablar de simple present tense, ¿ok? Que son activities we do every single day. Um, uh, we are going to get started with this conversation, ¿ok? I am going to read it and I want you to follow me, ¿ok? I want you to uh, repeat after me, please. So, we have here a man and a woman. So, the man says, how does Sue stay so fit? Let's repeat it. How does, How does Sue, Sue stay, so, stay fit? so fit? How, How does, does Sue, Sue stay, stay so, so, fit? so fit? She works out all the time. She, she works out all, all, all the time. It sure looks like it. It sure, it sure looks, looks like, like, like it. it. Like it. She also watches what she eats. She also watches what she eats. Does she follow a special diet? Does, Does she, she follow, follow a special, a special diet? 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 Yes. 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 She doesn't eat sweets. She doesn't, she doesn't eat, eat sweets. sweets. She doesn't eat sweets. And she doesn't drink alcohol. And she, she doesn't, doesn't drink, drink, drink alcohol. alcohol. Okay, very good. Now let's take a look at this. Let's repeat it. Works. Watches. Watches. It it doesn't eat. It doesn't eat. It doesn't drink. Doesn't drink. Doesn't drink. Drink. Very good. So, yesterday, we checked that normally we have simple present tense. Y tenemos el sujeto, we have a, the verb, and we have a complement. Y también veíamos que hay terceras personas, pero no ahondamos, you know, we didn't like give more, more information on it. So today, it is the time to work with third person singular. First, let's take a look at some grammatical rules, okay? Um, I want you to take a look at this. We have, in general, most of the times we are going to use or we are going to add letter S. Le agregamos la letra S, right? I have work, then works. Eat, eat. Play, plays. Swim, swims. Right? Right. Cuando voy a utilizarlos? Third person singular, and this is he, she, and it. Can you give me one example using works? Alguien me ayuda con una oración con works? She works very hard. Thank you, Mr. Enriquez. What about it? Volunteers. Diana eats pizza. Perfect. Thank you, Daniel. What about plays? He plays to soccer. Very good. What about swims? She swings very good. Oh, okay, okay, that's fine. And writes. Carlos writes a letter. Oh, okay, very good. Exactly. So most of the times, agregamos S, all right? But not Always. Let's take a look at one of the rules. First, si tenemos un verbo que termine con Y, all right, we have letter Y. But 
hay una consonante before, like study, cry, try, spy, and fly. Vamos a cambiar esta letra. If you pay attention, hay una consonante, all right? So we change it y le agregamos I, E, S. Study, cry, try, spy, and fly. So then we have studies. I study, but my brother studies. Okay, so it changes. I cry, um, and my sister cries as well. I try hard, and she tries. I spy, she spies, I fly. Uh, the cockroaches uh, flies. So this is pretty much the difference. And then, hay una tercera regla, all right? That is this one. When the verbs finish in O, S, H, T, or C, H, X, and double S, vamos a agregar E, S. So I have go, y eso se convierte en goes. Wash, washes, watch, watches, mix, mixes, kiss. Kisses. Now let's repeat. Go. 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 Wash. 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 Mix. 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 Kiss. 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 Yes. So, um, can you give me one example with go? Please. This one. He goes to class. Very good. What about washes? She washes, she washes. the dishes. Okay. Perfect. What about, let me see, kisses? Right here. He watches TV. Oh, okay. He watches TV. Thank you. Um, um, mix. Well, let's go in order. What about mix? Mixes. Can you give me an example with this one? Volunteers, please. Um, what I mean, mixes. Um, mixes is about uh, uh, Daddy. Carlos mixes blue and red. Okay. Carlos mixes blue and red. Okay, that's okay. And kisses. She kisses, she kisses his kisses. father. Okay, very good. That's all right. So, she this is... Hello, she Mr. kisses delicious. <laughs> <laughs> Well, actually, sería elección, right? Like, okay, uh, yeah, it's more like an action. Teacher, I have a question, please. Uh, uh, for example, it's correct if I say, for example, uh, the picture watches uh, beautiful? Mm, not really. Oh, Remember, oh. the watches es la acción de ver. So, if I use watches, es porque no es un objeto, sino algo animado con vida que está viendo. Like, this is why we say, for example, I watch TV. I watch um, the, the news, you know. So, es como uh -huh. yo veo. So, te, sí tiene que ser. The other, the other way or things or animals. For example, uh, my pet watches uh, Goss. That could work, okay, that could work. Or C, también podemos utilizar uh, C, right? So watches, C, C, C the, all right, look. Watches so is the most Excuse me? Oh, uh, I have a question. It's about right. a third person. Tell me. Um, um, it's about the, uh, uh, the, the the sentences okay. it's about the my parents okay uh, is third person or is singular, or singular 
Mm, I believe your sentence is because of the homework, right? Yeah, because I found I found uh, sentences because my brother has uh, my parents but uh, uh, I had a uh, uh, I tuve un error. No me entiendo por qué. Y mi familia es en persona porque solo tengo un papá y una mamá. Esa era mi pregunta. Si son tercera persona o uh, plural. Yeah, let me. Como hablando de ellos. Okay, let's take a look at this. Okay, uh, we have, for example, he, we have she, and we have it. So they are considered third person. And let's take a look at this. It says here singular. So son singulares, right? So siempre que sea one person, un hombre, una mujer, o un objeto, they are considered third person singular. ¿Qué sucede? What happens if I say my parents? My parents. First, estoy utilizando plurales here. If you pay attention, it says my parents. So my parents incluye not one person, but my parents is my mother mm -hmm, and also my father. So if I take this into account, I'm talking about two people. So si lo quiero, eh, digamos que necesito, um, I need to replace it por un pronombre. Ya no puede ser ni he, ni she, ni it. So no entran en la parte de terceras personas. Because el único que yo podría utilizar es they. My parents puedo, puede ser reemplazado por they, ya no por uno de ellos. Entonces this is why el verbo no puede ser conjugado como tercera persona. So, I say, for example, my parents live in Mexico, let's say. All right? So, my parents live in Mexico because ya no es uno, son ambos. If I say my mother, for example, my mother, acá sí yes. estoy hablando solamente de una persona. So, my mother es obligatorio that I come and I say my mother lives in Mexico. Are we okay? okay. Thank you. You're so welcome. The same um, happens, por ahí van a ver, also, my family, all right? You will also see my family, but my family is una unidad, all right? Maybe you are five members, six members, seven members, but it's my family. So my family is awesome, okay? So if you pay attention, this is, se considera una sola. All right. So, es importante tomar en cuenta eso para las conjugaciones del verbo. Are we all right? Yes. Okay, perfect. So, taking this into account, all right, um, we are going to be working with this part of third person singular. And, 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 I have some exercises for you, okay? It says here, using the correct conjugation, Complete the following sentences. So, vamos a completarles utilizando estos verbos, all right? So, first, pongamos atención, ¿cuál sería el correct spelling of each of them? Okay? So, le agregamos S al verbo, do we add S? Le agregamos ES, all right? Uh, le agregamos I. So, what is the correct spelling? Okay? Um, so, I will give you a couple of seconds. I want you to try to complete the exercises y luego eh, vamos um, a compartir las respuestas que tengamos, ¿ok? So, les voy a dar unos dos, tres minutos. Estoy acá, si tienen preguntas, let me know, please. Uh, Mr. Eh, Rincan, tell me. Eh, ¿Me podría, por favor, dar la, la anterior eh, lección donde dice dos y todo eso, por favor? La anterior, la, ¿dónde? ¿La sesión de ayer? No, 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 la esta, pero antes de, de que nos diera esta, esa, exacto, que es, la okay. que quiero grabar. Por supuesto. Gracias, gracias. Do you have any question about this one? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Estamos bien? Are we good? 
I have a question. Sure, tell me. Uh, Ingrid, I believe. Let, let me see. Uh, Jennifer. Oh, Jennifer, thank you. Uh, tell me. What is Hello? Yes, uh, my question is what I need a spy. I'm so sorry, can you repeat that one, please? What I mean, the spite. Oh, the meaning, the meaning of this verb. Yes. Es espiar, all right? Sí, ¿qué significa? Significa espiar, como la película, Spy Kids. Uh, the espías. Mm -hmm. You're welcome. Okay, let me go for the following that is related to the exercises. Okay, so these are some exercises. Les voy a brindar un par de minutos para que eh, logren completarlo y luego compartimos the answers, all right? All right, everybody, um, help me with some answers. Let's take a look at number one. My brother speaks. 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 Thank you. My brother speaks through the language fluently. All right, so that is speaks. What about number two, Daniel? Watches. Daniel watches his favorite program every day. Okay, perfect. Seven. That's all right. Seven. Number three, Jennifer. Washes her hair every day. Every day. Watches. Okay, good. Ryan. Goes and to church every Sunday. 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 All right. Um, number five, my sister. After school. All right. And number six, my father doesn't like like fast food. Like like father like no like, like fast food. food. All right. Let's take a look at the answers. I'm going to share them right here. Okay. So speaks, watches, washes, goes, does, 
and doesn't like. Let's remember, third person singular. Eh, el negativo, lo va, vamos a utilizar aquel auxiliar doesn't y el verbo no cambia, right? So doesn't okay. like as well. ¿Las tenemos así? Do you have them? Okay. A little yes. similar? Yes? Yes. yes. Okay, very good. That's nice. Very, very good. So now let's take a look at this. Vamos a hacer un poquito de speaking. All right. So we are going to practice third person singular. So what I want you to do is this. Vamos a preparar una descripción cortita de una persona especial. All right. Your favorite person. Podemos poner eh, información similar, you know, like the examples you have here. Okay. Uh, like my brother speaks three languages fluently. All right. My brother watches his favorite program, for example. My brother goes to church every Sunday, etc. So, podemos ir um, combinando información, right? Vamos a hacer un par de grupos. We are going to get in groups. Y vamos a compartir lo que podamos. Si se les sale más, uh, si es más fácil para ustedes escribirlo, tomar notas, go ahead. There's no problem. Si lo podemos hacer de una um, vez de forma oral, perfect, okay? It's okay. So, los voy a invitar a que nos unamos a grupos más pequeños in some seconds. All right. So, say hello to your classmates. Say hello to them, okay? And uh, let's practice English, okay? So, are we ready? Okay, there we go. So let's join these groups, please. Hello. Hi, Orlando. Tweet. To cook and to eat. <laughs> okay. Hi, Hi everyone. Yes, please continue. No problem, okay? So don't, don't pay attention to the fact that I'm here. <laughs> mm -hmm. Okay, so what we are going to do is this. We are just going to um, give some information about our favorite person okay so you can share like their daily activities their habits things they do every single day all right si se les hace más fácil tomemos nota y luego lo comparten so la, la forma como se les haga más um the easier the easiest way right okay um my cousin speak three language fluently. My friends, uh, Carolina washes her hair every day. My partners goes to church every Sunday. My mother doesn't like fast food. Again, you. Okay. Very good job. That was really nice, Sara. <laughs> that was excellent, <laughs> actually. Thank you. You're Thank welcome. You. Hi, Ernesto. Eh, pudieron escuchar a Mr. Rivera. 
Eh, no, no. No, no lo, no lo escuchamos. Quizás no tiene audio ahorita. All right, very good. And now, Ernesto, y, eh, intentémoslo nuevamente eh, y con información de, de su familia, right? Cambiamos los verbos, cambiamos eh, la persona de quien estamos hablando. So, cuéntenos de, de una persona, right? Tell us a little bit about a family member. Ok. Uh, ok. Regáleme un segundito. Let's keep on practicing. Un grupo necesita, necesita ayuda. Give me just a second. Ok. Hello. Hello, teacher. Hi, everyone. Vine corriendo. Tell me, how can I help you? <laughs> Gracias. Disculpe, es que no, nosotros no tenemos duda con la indicación que nos dio ahorita. Sure. Lo que vamos a hacer es eh, hablar de nuestra persona favorita, siguiendo los ejemplos um, que les... Los ejercicios que estábamos haciendo, tomémoslo como referencia. So, puede hablar, por ejemplo, de su hermano, de su hermana, y demos información sobre hábitos, sobre rutinas, por ejemplo, um, o, o solamente información de las cosas que le gustan, no le gusta. La intención es utilizar los verbos de forma adecuada. Por ejemplo, I can say my, my brother works in an office, um, he uh, rides a bicycle, every day to work and y dar información, right? Ok, nuestra, de una persona específica. Y ya, yeah, eh, hagámoslo de la familia porque sabemos la información y es mucho más fácil, right? So, okay. puedes escoger una, una persona or um, habla de más. So, you can choose like all your family and that's okay. Ok, de acuerdo. Gracias. Ok, no hay problema. Thank you. You're so welcome. Anytime. Déjenme monitorear los demás grupos, ¿ok? Give me just a sec. My sister speaks three language fluency. My um, friends washes her heart every day. My partner goes to church every day. My son doesn't hair work after school. And my mother doesn't like fast food. All right, very good. Hello, ya regresé, I'm back, okay. <laughs> All right. Hello. Hello, hello. So what about some personal information? Um, so Sarah, for example, escuchó por ahí que tenía un baby. Yes, my son have a 10 years old. Okay, okay. He's this boy. Oh, it's a boy. All right. So tell us, give us some information about your boy. So lo que hace, yeah. for his routine, lo que le gusta, lo que no le gusta. Mm -hmm. Using he him. likes he likes the um, Legos. Okay. Uh, he he likes the technology. Uh, I like study. Um. He, knows la he doesn't like mm -hmm. um, mathematics. <laughs> oh, okay. He doesn't like math. Okay, okay. Yeah, they don't uh, like it. No. <laughs> uh, he don't like uh, mathematics. Okay. Uh, it's very sweet. He's, he's very sweet. Oh, okay, okay. Well, that's a good description. Okay, very nice. Hey, Ernesto, what about you? Yes. Select select a family a family member. Um, my Diana the language twenty. Oh, I'm so sorry. I didn't I didn't listen to uh, the person. So, puedes seleccionar a un miembro, select one member of your family, para hacerlo más, eh, más ordenado, right? Uh -huh. O un amigo, for example. Is Hello? Creo que lo perdimos, right, Sara? Sí, sí, sí. Ah, oh, ok. Pensé que, yeah. Oh, he's back. Ok. 
Sí, pensé que era mi, mi conexión. Hello, hello, you're back. Sorry. Ah, don't worry, it's okay, not a problem. It's fine. So, give me just a second, déjenme monitorear uh, un grupo más y luego regresamos, all right, a la sesión okay. principal. Okay. Just a second. El sujeto, después el verbo y después el complemento. Por ejemplo, mm -hmm. eh, aquí tenemos unos verbos. Este, eh, Carlos estaría lot. Eh, estamos diciendo que Carlos estudia mucho. Eh, sería Carlos, el sujeto, según así lo entiendo, estaría es eh, verbo en tercera persona, verbo en tercera persona. Y, y a lot. Creo que sería el complemento. El complemento. No sé si Great. That was okay. a really good explanation. Hello. Yes. Ah. Actually, that, that's the way it is. Uh, así formamos las oraciones. Exactly. So, normalmente con tercera persona, si tenemos que hacer un cambio con el verbo, eh, y, y eso lo mencionaba, le agregamos, um, por lo general, es, ah. right? So, he studies or she studies. Okay. So, that's good. Very good. ¿Cómo vamos? Ya casi terminamos. ¿Pudieron compartir sus ejemplos? No, no, no. no, no. Ay, que sí, eh. Mr. Daniel nos está enseñando un poco, pues, porque hay ciertas cosas que, bueno, en el caso mío sí me cuesta un poquito por el momento, ¿verdad? Pero... Ay, igual, la eh, igual. Ajá, Mr. Daniel nos estaba explicando sobre ello, pues, y Mr. Sergio que estaba hablando de, de su hermana. Entonces... Pero él nos estaba explicando la manera de, de cómo primero Ordenar. el sujeto, luego el verbo, y ahí sucesivamente, digamos, lo que le gustaba hacer, lo que no le gustaba hacer. Ok, ¿verdad? awesome. Gracias. Y de hecho, de eso se trata, ¿verdad? De, de compartir lo que sabemos y de ir formando el conocimiento a través de eso, a través de, de, eh, gracias, teacher, Daniel. de compartir. Son los problemas. Dígame, Mr. Eh, Rincon. Teacher. Aprovechando, fíjese que yo quería sugerirle de mi parte, ¿verdad? Que yo... Hello, hello, welcome back everybody. How was your practice? Tuvieron la oportunidad de practicar? How was it? Excellent. Yes, Excellent. fun. Yes. Okay, great. Uh, escucharon, se recuerdan de información personal que, que escucharon o de lo que les comentaron? What your classmates said? Yes. 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 Ok, very good, because now vamos a practicar un poquito combinado, all right? Pregunta y respuesta. Vamos a darle solo un par de segundos al resto de compañeros que se unan. Me faltan un par por acá todavía. Okay. Ya está, second. All right. So, hagamos un eh, recuento, like, pretty quick here. Okay. So, um, yesterday, estábamos viendo la estructura, right? So, we were checking, for example, that normally it is necessary to take these elements into account. Subject, verb, and complement. Com Complement. Okay, there we go. So I say, for example, I like ice cream. All right. Y eso ya sería una idea completa. And this is a, a complete idea. So I have subject, verb, and complement. What happens if I'm talking about third person singular? Tercera persona incluye he, she, and it. So I say, for example, let me see. Teacher, excuse me. Hello. Sure, tell me. Uh, this is the simple, the simple present. This is simple present tense. Yes. Okay. Uh, Thanks. Mm -hmm. 
the one that we are checking. I have, for example, okay. Uh, Nelson, okay? Let's say Nelson plays soccer every Saturday. All right? So, estoy mencionando um, hechos, okay? Cosas que normalmente suceden. If you pay attention, tengo todos los elementos de una oración, all right? I have a subject, I have a verb, and I have extra information or a complement. So, podemos verlos acá. Subject, verb, and complement. What happens if I want to say the opposite? What happens if yo quiero dar una idea negativa, all right? Y yo digo, no, no me gusta el sorbete. ¿Cómo puedo expresar una idea negativa? Can you help me with this? I don't like the ice cream. Okay, so I don't like ice cream. Exactly. So I am going to use don't para pronombres específicos, los cuales serían I don't like you me they, they and uh, we. Exactly. So, para ello, yo voy a utilizar don't. Now, ¿qué sucede si yo tengo, for example, Nelson? Cambiamos Nelson y utilizamos un pronombre. He. El siguiente she. third person singular sería she. Yeah. Y me falta it. She. All right? It. Now, I say he plays soccer. She plays soccer. But, quiero hacer el cambio también. Y quiero expresarlo en forma negativa. ¿Cómo lo hago? Yo no puedo utilizar don't. All right? Listen. Vamos a utilizar. Exactly. Exactly. Very right. good. No uso don't, sino que terceras personas. I come doesn't. and I'm going to use doesn't. doesn't. Now, doesn't. ¿qué sucede con plays? It doesn't play. It just play. Exactly. Play. So Without S. Very good. I need to yeah. delete. Nice. I am not going to use it. So, he doesn't play soccer, okay? She doesn't play soccer. Y esta es la forma de expresarlo en uh, negative form. ¿Estamos bien hasta acá? Are we good? Yeah, teacher, teacher, for example. Una pregunta, for example. Teacher. Eh, let me see, por ahí escuché a Mr. Enriquez y ¿quién más tiene eh, una pregunta? Sí, teacher, for, for example, where my, my, I, have, I have trouble, for example, I have problem for use with it. How can I use it, for example? Can you okay. give me an, an sentences? Oh, yes, sure. Yes. Uh, this is a really valid question. ¿Cómo utilizo first it? ¿Para qué me va a servir? All right? Okay. Lo utilizo for animals, places, objects, the weather. For example, quiero describirles mi casa. All right? No puedo ser he, ni she. Vengo y digo it. Okay? Es como decir mi casa. It has four rooms. Okay? Estoy describiendo mi casa. All right? It has four rooms. Quiero describir, por ejemplo, El Salvador, the country. El Salvador, okay, has la tercera persona, eh, la, ter la conjugación en tercera persona para has, ah, okay. es has. Okay? Okay, 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 so, okay. El Salvador has beautiful Beaches. There you go. El Salvador has beautiful beaches. Okay? So, tercera persona, lo utilizamos para animales, all right? Cosas, lugares. For example, quiero describir las actividades que un gato hace. Okay, a cat. Sería a cat or my cat, okay, plays in the garden. Okay? So, my cat plays in the garden. O puedo expresar lo opuesto. Mi gato no juega. My cat does not, o la contracción doesn't, ok. Eliminó. Letter S. My cat doesn't play in the garden. Solo usamos para animales, lugares. Ok. All right. The weather. Are we ok? Ok. Thank you. Ok. You're so welcome. Eh, I'm so sorry. ¿Puedo ver la manita de quien más tenía preguntas? Questions. Solo escuché la voz, but I'm not sure. Yo, teacher, le quería preguntar si en ese caso de like no llevaría S, like. Eh, like. ¿En Aquí. cuál? ¿En which example, Mr. Aguilar? 
Uh, uh, ¿Quién está que usted hizo? Don't like ice cream. Ah, oh, ok. Ok, let me go back to this part. Um, tomemos en cuenta en qué momento le agregamos este al verbo. Se lo voy a agregar cuando mi oración sea positiva y yo utilice tercera persona singular, all right? Que serían estos, okay. he, she, and it. Cuando esto sucede, yes. He plays. Le agrego ese. ¿Por qué no en la parte de arriba? Because first, I have I, you, they, and we. Y con ellos no se modifica el verbo. So, I have to modify it en este caso, solo en este caso de acá. Let me see if I can have a different color. Uh, let me see, let me see, let me see. Okay. Um, okay. No, I'll change it all. Okay, so in he, she, and it, solo en este preciso caso, yo tengo que hacer la modificación acá. Si la oración es positiva. So, she plays soccer. Pero si es negativa, no puedo agregarle eso. All right? So, doesn't play soccer. Are we fine? Are we good? Okay. Okay. Eh, sería diferente if I say, for example, eh, imagine, no tenemos ningún Ricardo, right? <laughs> imagine that I say, for example, Richard likes ice cream. Acá sí necesito later um, necesito hacer la conjugación, all right? In this case, yes, porque estoy hablando de third person singular. Uh, ok, ok, ya le comprendí. Ok, not a problem. So, um, any other question? Preguntas, preguntas, aprovechemos, you know, el espacio, sacan sus dudas, por favor. Make sure that you got it clear. All right, so probably no more questions. Okay, good. So I'm really glad. Eh, Mistrejo, hello. Una consulta de teacher, Sergio. Oh, dígame, Sergio. Sí, solo consultarle, especificaba eh, para ir, eh, para nada más eh, lugares, personas, animales. Eh, no, no para personas. Perdón, no. solo lugares, eh, mascotas. Lo usamos para todo lo que no sea una persona. Eso sería como okay. la forma más fácil de, de comprenderlo. Todo lo que no sea todo una persona. Todo lo que no sea. Es más fácil así, definitivamente. Uh -huh. Creo okay. que ahí no nos complicamos, ¿verdad? Exacto, exacto. So, si es un objeto, it. Si es un lugar, okay. it. Si es un país, it. Todo lo que no sea una persona. Uh -huh. Muchas gracias. You're so welcome. Not a problem. Okay, so, um, espero, oh my goodness, we are running out of time. Okay, so, estamos a punto de terminar la sesión. Espero que eh, haber solventado y, y dado respuesta a sus interrogantes, all right? Eh, para que practiquemos un poquito esto, okay? Necesito que para el día de mañana, si tienen un par de minutitos, eh, en el cuaderno o en una servilleta donde tengan... Eh, donde puedan anotar, escriban cinco oraciones positivas, cinco oraciones negativas, ¿ok? Right? Utilizando tercera persona. And, uh, esto es adicional a su plataforma. Remember, la plataforma es eh, diario, ¿verdad? Y entre más rápido usted la termine, más rápido usted obtiene el certificado eh, para el nivel número dos. So, es Miss. Para practice. Tell me, Miss. Miss, perdón, este, hablando de la plataforma, yo también tuve problemas así como Daniel expresaba al principio de la clase. Yo ya hice sección 1 y sección 2, pero al, ser, al realizar el quiz, uh -huh. eh, yo hice las preguntas tal cual y estoy segura que están bien. Pero eh, me salieron eh, malas en algunos quiz, entonces uh -huh. no sé en qué pudo haber estado porque también eh, no le da como la opción o, o la parte donde uno se ha equivocado. O sea, le sale que sale negativa, pero no le da el por qué sale ah, negativa sí. o mala. Sí, claro, comprendo. Si gusta, eh, Sara, igual, tómele captura donde, donde usted eh, considere que es también. La revisamos eh, por si hay alguna dificultad con la configuración, ¿verdad? O si solamente es cuestión de un espacio o algo 
para poder darle, colaborarle con eso. No hay ningún problema. Mándenme sí. a WhatsApp. Uh -huh. Ah, ok. Sí, sí. ¿Privado o al grupo? Uh, se gusta privado, <ríe> para okay. que me vean las respuestas, ok. Ah, That's okay. fine. Sí, <ríe> para you. que no copien. <ríe> María Cristel, <ríe> Este, yo, yo también tenía problemas en ese punto, donde ellos dos han tenido problemas y descubrí que el error que da es que al final uno le pone el signo de interrogación, okay. porque como es, se hace una pregunta, es la que uno tiene que formar, entonces si le quitan el signo de interrogación, se las va a dar como buenas, ese es el punto. Pero la sección será... número dos, Maricruz. Eh, pero pero es que, bueno, en donde yo leí dice que teníamos que ponerle puntuación y signos de interrogación también. Ajá, es que eso es lo que yo entendí también, pero no sé. No era porque en el punto 1.10, donde dice que uno tiene que formular la pregunta, yo igual estaba así, formulé la pregunta y le ponía el signo de interrogación, pero al verificar las respuestas daba, daban error, pero al quitarles el signo de interrogación, donde está el espacio en blanco, si uno se las quita, le da, se las pone como bueno. Vaya, ah, vaya, si gustan, eh, para verificarles y saber que, que sí están haciendo lo correcto, eh, solamente mándenme la captura y así nosotros verificamos porque tal vez el error le está dando al resto, no, no hay ningún problema. So, ah, okay. eh, envíenme eh, la pero, captura privado. Ah, ok, pero mis, esa nota que se ha sacado ahorita uno, eh, ¿es la que toman en cuenta o verifican si en efecto es la plataforma que nos ha dio problema o cómo? Fíjese que la nota, eh, usted necesita un 80% para aprobar el módulo. Entonces, uh -huh. si se fija o si va al final, eh, siempre hay como actividades que le van sumativas. Al final uh -huh. se tiene que llegar, si usted llega al 80%, eh, no importa si ya terminó como el periodo del módulo, usted automáticamente obtiene su diploma. Entonces, por eso es que le solicitamos que trabajen en la, en la plataforma. Eh, uh -huh. Sí, no hay ningún problema. Si, por ejemplo, tuvo una puntuación baja esta vez, usted la puede mejorar en las siguientes actividades. Sí, por eso estoy afligida. <ríe> no, no se preocupe. <ríe> pero, pero igual, pero, pero um, también, ¿verdad? Se los mando. Por sí, supuesto, sí. por supuesto. Ok, Aquí. gracias, lo, mis. Ya sabe, a la orden. Que a, a la pregunta que le hizo, que si en esta actividad que ya salió mal, este, vas, la nota que ella se sacó es la, la que le va a quedar o la puede recuperar o la puede mejorar, es la que ella preguntó. Fíjese que depende, eh, cada examen está configurado de forma diferente. Uh 